Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de cómo llegó la música popular occidental a China, porque durante años el gobierno chino ha puesto muchos límites a las obras que se pueden comercializar en el país. Estos límites afectan sobre todo a la venta legal de discos en las tiendas, aunque hace ya años que en Internet se puede encontrar casi cualquier álbum de cualquier artista, por muy extremo que sea su estilo o su mensaje. Y lo mismo ocurría con el mercado de CDs pirata, que tuvo su auge en los años 90 y comienzos de los 2000, y en el que se podía encontrar de todo. Sin embargo, antes de la llegada de Internet, la cosa estaba bastante más complicada para escuchar algunos estilos de música censurados por las autoridades. Como por ejemplo algunos tipos de hip hop, rock o metal, por los que yo personalmente siento una gran predilección, aunque no me había dado cuenta de su situación en el país hasta que me la explicó un muy buen amigo chino del noreste. La cosa es que un día íbamos Lele, nuestro amigo Chin y yo en su coche, cuando de pronto comenzó a sonar Man in the Box del grupo Alice in Chains, y le pregunté, ahí va, ¿también te gusta esta música? A lo que respondió, claro, yo conozco todas las bandas que molaban en los años 90, como Metallica, Nirvana, Tool y otras muchas. Y bueno, ese momento de conexión musical con una persona criada a miles de kilómetros de distancia fue una pasada. Pero después de discutir un rato sobre nuestros grupos favoritos, nuestro amigo, quien me contó un montón de curiosidades sobre la cultura underground de China, me dijo, ¿y sabes cómo llegaron esos grupos a China? a través de vuestra basura. Y así fue, porque durante años China ha recibido la basura de los países occidentales. Y entre esa basura estaban los casetes y CDs que no se conseguían vender y que venían sobre todo de los Estados Unidos. Pues bien, en China hubo personas que no tardaron en darse cuenta de que este excedente o esta basura musical podía venderse muy bien y en cuestión de pocos años montaron auténticas redes clandestinas de distribución que hicieron circular todo ese material por el país para ofrecerlo en pequeñas tiendas y mercadillos. Pero las multinacionales de la música sabían muy bien lo que podía pasar. Así es, y decidieron inutilizar los casetes y CDs antes de enviarlos a China con el fin de obstaculizar su venta en el mercado negro. Aunque también hay quienes aseguran que había enlaces entre ambos negocios, gracias a los cuales se consiguió que gran parte de la mercancía que llegaba al gigante asiático no estuviese totalmente dañada y pudiese aprovecharse como producto musical, además de como material reciclable. El sistema usado para inutilizar los casetes y CDs consistía simplemente en hacer un agujero o una muesca en un lado, de modo que atravesase tanto el envoltorio como la propia cinta o el disco. Aunque, como ya hemos explicado, muchas veces esta operación no impedía que el material pudiese ser reproducido parcialmente. Este procedimiento fue conocido en China como Da Ko, que significa literalmente hacer un agujero. Además, este término dio nombre a toda una subcultura de aficionados a la música extranjera, entre los que se encontraba nuestro amigo Chin, quien pasó buena parte de sus ratos libres de adolescente recorriendo estos puestos en los que se vendían casetes y CDs para ver si encontraba algo interesante. Según nos contó, a veces era muy difícil dar con los artistas más de moda, pero aun teniendo esa suerte, había que ser realmente afortunado para que la mayoría de la copia se escuchase bien. Sin embargo, también hubo veces en las que se arriesgó a comprar música no tan conocida, en torno a la cual también se formaron grupos de fans, como en el caso de las bandas de rock o metal que he mencionado antes. Al mismo tiempo, la cultura taco fue muy importante para inspirar a muchas bandas chinas de los 90, sobre las que podemos hablar en otro vídeo. Pero como hemos dicho antes, con la entrada del nuevo siglo y la llegada de Internet, todo esto pasó a la historia rápidamente. Ahora bien, todavía es posible comprar este tipo de casetes y CDs en establecimientos físicos y tiendas online para nostálgicos. Y yo he conseguido hacerme con esta copia que ya ha asomado antes del Cowboys from Hell de Pantera, que escuché tropecientas veces cuando era adolescente y todavía lo pongo de vez en cuando, y este primer álbum de Led Zeppelin. Pero después de la despedida os voy a enseñar un cassette muy curioso que nos hemos encontrado en China y que seguro que os hace gracia a más de uno. Eso es todo por hoy. Si el vídeo os ha parecido interesante, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis que sigamos esforzándonos por el canal, podéis animarnos suscribiéndoos y dándole a la campanita para que YouTube os avise del próximo vídeo o convirtiéndose en nuestros patrocinadores o mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Bueno, pues aquí tenemos la sorpresa de la que os habíamos hablado y no es otra cosa que esta cinta de la banda española Seguridad Social y más concretamente del álbum En la boca del volcán del año 1997. 
Este cassette llegó a China como excedente musical no desde España, sino desde los Estados Unidos, porque fue fabricado en Miami por Wea Latina, ahora conocido como Warner Music Latina. Supongo que luego se pasó unos cuantos años esperando a que alguien la comprase y el destino ha hecho que acabe en nuestras manos. Pero quién sabe, a lo mejor hay grupos de fans chinos que van por la vida cantando sus canciones. Todo es posible en este país. Sí.